Sir, why do you want to join our company? Sir, uh, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। And the one thing which I have observed is uh, your twelfth percentage is sixty seven. Yes, yes. One by one we can scroll down our slides. I am not asking you to. Uh, how can you watch our slide? क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? Sorry sir, I can't say anything. Uh, hello, Subhashis. A very good afternoon. How are you? I am fine. How are you, sir? I am also good. Uh, please tell me something about yourself in detail. Uh, first of all, thank you so much for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Subhashis Mandal. I belong to Durgapur. Currently, I am pursuing my B.Tech at NSHM Knowledge Compass Durgapur Group of Institution. Prior to this, I have completed my tent from WBPSC board in 2014, where from WBC HSC board in 2016. I have also completed my diploma in mechanical engineering production from WBSC E board in the year of 2020, with securing 81.7 percent marks. I have also an interest on AutoCAD and have a knowledge on SolidWorks. Apart from this, I have Done my trainings and internships. Uh, I would like to highlight these are five days conventional and CNC operations, including micro CNC, at Central Mechanical Engineering Research Institute from Durgapur. One month winter vacation training from Durgapur Thermal Power Station. One month summer vacation training from Chitranjan Locomotive Workshop, and one month summer vacation training at Automobile Industry from South Bengal State Transport Transport Corporation. And on intensive, I have done my intensive on three months uh, from NPTEL on the IC engine and gas turbine pro project, and two months online certification course on AutoCAD 2D, 3D from Arden Comtech Private Limited. Some of my friends consider me a good leader as I have good uh, decision making ability and pl planning skills. In my free time, I like to uh, listening music, and sir, that's all about me. Thank you very much. Okay, uh, Subhashish, uh, I'm a little interested in knowing about your family background. Oh, okay, sir. In my uh, family, apart from my parents, I have a younger sister also. Okay, and what are the occupation of all the members uh, which are present in your family? Sir, my father is a railway serviceman, and my mother is an housewife. Okay, okay, great, great. Subhash, uh, the very first question I would like to ask you that you belong to a mechanical engineering as a branch, and more or less all your trainings and internships, uh, and more or less your technical skills also are inclined towards mechanical engineering. So, uh, why do you want to join our company? Or why do you want to basically work in IT sector, sir? Uh, first of all, uh, everyone likes to work a company which has good environment and good uh, competitive skills. And I found find that uh, that my technical uh, skills are matching are your requirements, uh, so where I can uh, contribute my uh, uh, myself to improve your company growth. And the second one is you asked that why I choose to IT, sir. I Choose to IT firm in spite of being a mechanical engineering, because we know that in this aero automation there are all strings of engineering which are interrelated to each other, and from mechanical engineering it is not sufficient for me to get a knowledge uh, on my core branch only. So getting a proper knowledge of coding, uh, I, where I can get a, a good career path to improve my skills and also a multi dynamical approach from here. Uh, I just want to ask you um, about uh, you have a plenty of knowledge in your mechanical field, which is very good. I just want to know about uh, do you know uh, anything about IT field or any technical skills regarding IT, which you might not have mentioned in your resume, maybe? Uh, sir, I I prefer to uh, uh, in C language. I more okay. Okay, you are more comfortable in C language. Can you please tell me who is the founder of C language? Uh, 
actually sir i don't know anything about this from c who's the founder okay okay can you please uh, name any five inbuilt functions in c uh, no sir no, uh, do you have any knowledge about pointers sir a pointer is a variable that contains address of another variable we can say that the pointer is another uh, points to another variable points to another variable uh, which is the function of the pointer okay so what is a data type and a variable so data type is a data which we use to uh, in the program uh, or in other words we can say that uh, it is used to declare a variable in programming yeah, yeah. Okay, so Bashish, we expect uh, you to have an eye contact while we are uh, conducting the interview. Uh, it will be a good sign for both of us. Okay. Uh, so Bashish, uh, moving ahead, uh, in your you know skills, you have mentioned that uh, you have done AutoCAD. So what is AutoCAD is all about? Sir, basically AutoCAD is a uh, uh, sector where uh, where we. Uh, uh, we used to drawing uh, uh, many complicated designs which are not possible in uh, on drawing sheets. Suppose we want to drawing a building and sketch, uh, and we properly drawing it. But problem is that after ten years, we want to uh, re recapitulate the drawing again, and and the and another problem arises when when we are not. Uh, uh, able to access that drawing uh, properly or sometimes it happens the as the drawing is uh, much poor or much old it uh, might be some portions of the drawing sheets are wear and tear up so there is no uh, impossible sub chance on autocad uh, we uh, can on autocad we stretch our drawing sheet as much ways as possible we can correct it our drawings uh, as per our requirement and we uh, can get more precise on AutoCAD on uh, especially civil and mechanical architectures or uh, machine components drawings. Okay, okay. So it's basically like an online system for 2D and 3D designs. Yes, sir. Uh, where you can uh, save your designs for a, a longer amount of time uh, and uh, you can make changes as per your requirement. Yes, sir. As per our requirement, right. we can move, copy, cut, select everything as possible on AutoCAD, whereas. Uh, Conventional, uh, it is not possible so much. Okay, you are uh, you have mentioned in your technical skills that you are good with MS Office, right? MS Word, Excel, and PowerPoint. Y yes, sir. Okay. Suppose in uh, uh, Word, I want to select all the documents of my Word. So uh, I want to select all the text of my word, you know Word. So what is the shortcut key for that? Uh, can sir repeat? Sir, I can't hear. In MS Word, suppose I've written two paragraphs and I want to select both of these paragraphs together. All the text of this paragraph I have to select so that I can copy or paste it. So, what is the uh, shortcut key for that? To select all the documents, we uh, use Control plus A command. Okay. And to cut and copy or paste? Sir, copy for uh, is Control C and paste is for Control plus X. Okay. Could you please tell me about your trainings? Like what kind of work you used to do in your training? What was your role in the training? And what have, what all have you learned from your training? Okay, sir. Okay, sir. Uh, let me explain. On uh, first, I am coming as my resume uh, on CNC of uh, operations, including micro CNC. It was conducted by Durgapur uh, Durgapur Central Mechanical Engineering Research Institute. When my uh, key role is to learn new things, uh, what uh, uh, CNC machine operates, uh, how the how they are working mechanism, and uh, operators also give me a chance to use in own hand to uh, uh, to accomplish the work. Uh, and we uh, our uh, all our group members do it more easily. Uh, and coming on to the uh, next uh, uh, training which is on Durgapur thermal power station wh where we learned that how uh, a factory produces uh, a power uh, power 
with the use of steam energy. Uh, we can, we have learned how steam is generated, how the boilers are working, uh, working, how the economic economizers are run properly, and how the whole plant maintenance is, is done on there. Uh, and coming out to the our next uh, uh, that is uh, Chitranjan Locomotive Workshop, we are uh, observed uh, many things that how mm, uh, our Indian railways uh, produce lots of. Uh, uh, electric locomotives in a year that is, uh, and how their mechanism to build build up their chassis the main components the electric components of the uh, engine parts also they are uh, we have running the working principle of inductive motor which runs the our lo electric locomotive also and finally on our uh, automobile workshop we uh, find that how a, uh, a diesel engine uh, uh, vehicle runs per perfectly how their operation works on practically because we uh, just uh, read about it on theoretical but practically we uh, see that how their lubricants and other components of engine uh, works properly and their mechanisms how to man uh, manage them properly and what are the precautions taken while any disruption is coming on there okay so uh, in your uh, that uh, electric locomotive railway project uh, railway training, uh, you have learned how the induction motor actually works. So how does it work, and what was its utilities in the electric locomotives? Sir, uh, I can't uh, recognize uh, <laughs> from there for because I am not practically in electrical bus, but I uh, learned then how they. Uh, works but i can't presently recall that problems but uh, on uh, other section where the uh, our electric uh, sorry where the chassis of the electric locomotives are built i have also learned on okay 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 subhashish uh, i was actually looking at your profile in a uh, resume closely and the one thing which i have observed is uh, your 12th percentage is 67 and as compared to your academics, it's above 80 and your 10th is also close to 80, diploma also above 80. So what was the reason behind uh, less percentage in 12th? Uh, actually, sir, on uh, web standard, uh, when I chose my science stream, uh, I on the first page of science, uh, I was a little bit lag to ca uh, capture the portions of science. And second one is uh, on the uh, when the my final exams or board exams coming on 12th, I uh, on that time I I was sick, so uh, for this reason I could not attend my exams properly. So that's the reason mm -hmm. I could not get uh, so better marks as I expected. Okay, uh, you are graduate from Durgapur College of uh, Institution uh, NSHM Knowledge Campus, right? Yes. Uh, so, could you please tell me three specialities of your college? Sir, uh, my college is one of the uh, uh, famous institutes of in India. As you know that uh, NSHM Knowledge Campus is uh, well known for hotel management and it stands all India ranked on fourth position. Besides of that, it has also hospital management, uh, medical science uh, streams, and also other engineering and computer science uh, branches, which are well enough to, to for every students to get admission on there. And it has also a good environment where students can properly uh, enjoy and the teachers are also well educated and well uh, uh, friendly to us to solve our problems uh, at every aspect. Where, where, which we want. Okay, so what about the placement scenario of your college? Sir, our uh, placement scenario of college is well enough uh, for mainly IT and computer science students. Uh, also, the core branch like uh, civil mechanical engineering is not up to the mark, but recent for few years, uh, our college is also trying to, to gather some all or uh, other uh, mechanical or uh, or other uh, core company related companies so that our students can get well placed from here okay okay uh, subhashish uh, in your um, 
if I'm not wrong, in your fourth semester, you have scored a 89.3 CGPA, which was highest amongst all your semesters. So, could you please tell me the semester subject names of your fourth semester? Sir, four semesters, I have uh, uh, IC engines and gas turbines, uh, refrigeration and air conditioning and engineering, manufacturing technology, uh, operation research uh, subject, and uh, another one is design of machine elements. These are the main okay. theoretical subjects. Uh, do you have any gap from your 10th till uh, your degree? Yes, sir, I have a gap. Uh, uh, as I told you on earlier that uh, 12, I was not uh, me mental, uh, sorry, physically well. Uh, and after completed my 12, uh, I uh, I was very much severely sick on that time. And I was also hospitalized on that moment. Uh, it will take more time to recover two or three months. And on and that time, all the college admissions are also closed. So uh, 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 on that time, I decided to prepare for J mains and other uh, competitive exams uh, like JXPO, which is currently recruiting on polytechnic students. So for, fortunately, I have uh, cracked uh, a government college through JXPO exam on polytechnic after one year of my hard working. Okay, so uh, from 2017 to 2020, you had diploma. Yes, and after sir. that, you joined as a lateral entry, if I'm not wrong. Yes, sir. Okay, so why have you preferred later lateral entry and not direct entry to engineering after your twelfth? Sir, as as I told before you that uh, I I choose science background, but uh, when I uh, at the middle stage of science, I I feel that I am not uh, perfectly well to cap capture the proper concept of science. So I feel if I directly enter to the BTEC engineering, maybe I face some issues. Uh, some problems on relating science subject or maybe our year backlog. So it is better to understand the depth of the science to uh, 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 more. And I have decided to take more three months more time on diploma. And another advantage is that on diploma, uh, pursuing diploma, we can get more uh, a small case of industry which gave uh, which gives a job uh, as fast as possible. And after completing my diploma, I felt that uh, I have uh, proper knowledge. Uh, now on science background, so that uh, I am uh, choosing uh, decided to uh, step forward to BTEC stream only. Since also they are in COVID scenario is come also there, and jobs uh, facilities is not uh, also not good much. Okay, out of eight lakh students, only we have to select fifty thousand students in TCS. Yes. So why should we select you? Okay. Uh, why should we select you? I, first of all, I since I as a Fraser, I have also a, a, a good a, a enthusiasm to learn new skills. Also, of that as a learning a learning state, I have good theoretical knowledge. So it is a great opportunity to uh, improve my uh, skills on their uh, such like that of like a platform like yours. So uh, if the company hires me. Uh, I will do my best for them. Okay. Um, what is your biggest weakness, Subhashish? The biggest weakness is that uh, I sir, can't say no uh, not to anyone when somebody asks for him. And I sometimes I'm a little bit nervous when tricky situations uh, are coming at most of the times. Okay, so you are saying that you can't say no in many situations. Now, I just want to put you in a situation. Suppose you have a project deadline tomorrow. Suppose you have to submit a project in our company tomorrow. Okay. And tonight, uh, one of your friend comes and says, Subhashis, I just want this help from you. And that particular help will take till your two to three hours of time. And you already have less time because tomorrow you have to submit your project. So what will you do? Will you say no to him? I, I, if I was on there, I would, uh, firstly, I will convince you to, uh, uh, to do the work on the next, uh, next day or the next schedule, where, whether it is coming or not, uh, because I have to, at first, I have to look myself and uh, project, uh, deadline, complete my project at the end of the deadline. But if it is not possible, 
uh, as far as possible, I uh, uh, will uh, help the person as far I can uh, in a short span of time. Then after the remaining uh, period of time, I will finish my project on time. But I can't say no. Where do you see yourself 20 years from now? Sir, uh, I would like to become a good employee uh, in the particular organization after 20 years of my career of my career uh, where i can contribute myself a critical uh, a critical role of, of in the uh, in the growth of the company i also like to become a more responsible and respective position on the company where i can take uh, new challenges and lead my company front foot also okay so do you have any personal dream which you want to achieve in your next 20 years i'm not asking about the professional growth I'm asking about the personal dream, maybe uh, which you want to fulfill in your next 20 years. Currently, sir, I have uh, don't uh, any personal goal about it. By my just uh, focus on to uh, improve my st study and uh, move on on company to uh, improve my knowledge. Just okay. Is this your first interview, Subhashish? Yes, sir. It is my first interview. Okay, uh, one more thing I want to ask you. What do you do in your free time? Sir, on free time, I uh, used to uh, uh, explore uh, travel blogs on YouTube because uh, after two to three years continuous time of education, I feel uh, mentally tired on my mind. So to free up my stress on my mind, I used to uh, uh, see the traveling blogs of the videos like train journeys or uh, the mountains hikings or the other... Uh, 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 other uh, country uh, travels vlogs uh, I, I used to prefer to see on them YouTube. Apart from them, I would like to uh, in, uh, in, uh, know, more, know much, uh, more about on world affairs, uh, which are uh, actually happening on the outside of the country. And also I have um, want to listen to music uh, whenever I can get uh, free time. Okay. Uh, uh, in your skills, you have mentioned that you have a good mental strength, full of devotion at work, and you have a good managerial and planning skill. And I'm going to test this. Um, I want to put you in a situation. Suppose you are the lead of a project. You know, project lead is a big thing. You are the lead of a project. And one of your colleagues, who is a part of your project, you are leading that project. One of your colleagues, who is a part of that project, insulted you and hurted your ego. But since he is a very good coder, you can't complain about him or you can't throw, throw him out of your team because he is of very use to your team. So how will you react to this? First of all, I will uh, I will like to convince him that not used to ego because all the, there are other members of our project team who are, feel uncomfortable for your ego. So uh, I will request him to, uh, to show some less ego and contribute more uh, of our company because you are a good coder and i i know that uh, some ego is coming naturally but don't so much ego whereas other can disturb or other can feel bad on that but uh, if he uh, since uh, does not care about it then i will uh, take some other steps uh, like i will uh, uh, ask my uh, higher um, co colleagues to ship the ship the person from another one because other persons are infected because uh, he is not only the other part uh, part of my member other members are also are my project members so i have to take care about them because i am the leader of the project so if i perform do not well on this uh, this case of scenario that it will be bad effect uh, from on my project and my colleagues also okay uh, one more situation uh, you said you have a good managerial and planning skill so suppose uh, you are making a team you are the project lead of that particular team now only one space is vacant in your team and you have to fill that vacancy. You have two candidates. One candidate is a very good coder. He has recently joined TCS. He doesn't have any ex experience. He is a fresher but a very good coder. Right? He might be of great use to your team in order to complete that project. Okay. Yes. Second member is not a very good coder but he is a very experienced person. He has been working in TCS since last 40 years. He has a great experience. Now, out of obviously, experience will uh, help you uh, in critical times in your project. So, out of these two, you have to make a choice of one. Who will you choose and why? 
sir uh, first of all i want to choose the experience one because since i have a 40 years experience on tcs so something something uh, on out of 100% uh, let me suppose to 10 to 20% here just see from their their uh, from from their, from their so it will be bet, uh, beneficial for me because uh, uh, on our project members uh, uh, apart from he other members are also on there they will be uh, goodly tackle our project and i also can, can contribute some whereas i uh, if i uh, take a new coder who is nothing to uh, uh, gain any experience so uh, yeah, although he is a good coder but since he has not experience he will uh, create some issues or some problems uh, uh, in, uh, in in later future uh, of our project so i prefer first at the experience person okay suppose if we the hr of tcs also do the same we do not hire any fresher and only hire experienced one then how will it work sir i uh, first of all i i then i say, say, look forward to another companies who are liking to hire freshers and if they hire freshers then i will properly train and after fail i have properly trained and uh, great vacancies and later coming on tcs i will another uh, i will uh, again uh, uh, apply from tcs on here and no you are not getting my point you said out of fresher and experienced person i will prefer experienced person now we as a hr of tcs are looking for freshers why should we look for freshers if freshers don't have any value we should also look for experienced people only sir also i obviously feel bad because there is no scope for the freshers uh, only experience are allowed but, on but you yourself is doing right that okay out of one vacancy you are allowing the experienced one you because might on that gets a opportunities because he has a lot of experience but uh, the fresher will not get much opportunity right yes sir uh, i want to say something on that if their vacancy is only one and there is uh, a person required so obviously any company wants to get higher and fresher uh, sorry experienced person but if their vacancy is many more and company wants to uh, produce more uh, orders from their company then uh, they hire freshers one okay 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 uh, great subhashish it was lovely talking to you uh, uh, your result will be communicated shortly via email thank you so much acha pehle main aapse puchta hu ki क्या फीडबैक आप अपने आप को देना चाहेंगे लाइक मॉक इंटरव्यू पहले ये बताइए बेनिफिशियल रहा कि नहीं रहा या आपको लगा यार सर वेस्ट ऑफ टाइम था या क्या आपने अंदर मतलब फील क्या कर रहे थे मतलब दो मिनट में चाहता हूँ कि आप बोलें खुल के कि आप क्या अंदर चल रहा था आपके क्या इश्यूज आपको समझ में आए सुबह बिफोर मॉक इंटरव्यू एंड सुबह आफ्टर मॉक इंटरव्यू क्या चेंजेस है आपके अंदर सर पहले तो जब पहली बार मैंने इंटरव्यू फेस किया और कैमरा में तो थोड़ा नर्वस लग रहा क्योंकि ये मेरा पहली बार इंटरव्यू है और मन में क्या ख्याल आ रहा था कि मेरा एच आर राउंड क्वेश्चन ठीक से हो पाएगा कि नहीं टेक्निकल क्वेश्चंस को मैं कैसे टैकल करूंगा क्योंकि मैं ऑब्वियसली माई सी बी में ऐसे मैंशन नहीं किया मेरा टेक्निकल स्किल्स ऑन सी सी प्लस एनी अदर कोडिंग लैंग्वेज को मैंशन नहीं किया तो मैं उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करूंगा ये भी मन में दिक्कत चल रहा था कि अगले टाइम इंटरव्यू मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा अभी अभी वो एच का क्वेश्चन पूछ रहा है अभी अगले टाइम ये कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये मन डर अन्य मंदिर में बैठा था लेकिन जब धीरे धीरे मेरा इंटरव्यू प्रोसेस बनने लगा जब देखा कि और और तरीके का क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको मैं कैन हैंडल कर पा रहा हूँ तो मन में एक फील हुआ कि सिचुएशन शायद जैसा भी हो अगर मैं अपने दिमाग को शांत रखे थोड़ी देर स्टिल रखे मैं अगर आंसर को हैंडल कर सकता हूँ तो मैं इजिली अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ पहले सर अपनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ नेक्स्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन तो मतलब ऐसा है कि अभी जैसे आपको ये कॉन्फिडेंस आते आते थोड़ा दस मिनट लग गया था जब आपको लगा कि यार चलो ठीक है अभी मेरे रडार के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आंसर कर सकता हूँ तो आई थिंक मॉक इंटरव्यू है आपको बेनिफिट मिला होगा कि अब जो आपका एक्चुअल इंटरव्यू होगा उसमें आप पहले से कॉन्फिडेंट रहोगे जो मेरा कमिया है अभी भी टेक्निकल स्किल्स में मतलब कोडिंग लैंग्वेज में उसको मैं और टाइम से हैंडल कर सकता हूँ कैसे बोलना है मैं उसको प्रॉपरली कर सकता हूँ अपना कॉन्फिडेंस को झलकना जरूरी है इंटरव्यू के सामने क्योंकि वो भी एक आदमी है और बंदा है वो तो मुझको खाएगा नहीं बा कुछ नहीं करेगा वो, वो जस्ट मेरा एबिलिटीज को चेक करने के लिए यहाँ पर बैठा है तो मुझको बस काम रहना है कूल रहना है और अपना इंटरव्यू मत देना है वेरी गुड
अभी देखो आपके रेज्यूम के बारे में बताऊं तो आपने तो आई थिंक मतलब रेज्यूम प्रिपरेशन कोर्स मेरा देखा हुआ है है ना यस yes, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो मैंने रेज्यूम में आपको दिया था कोर्स में आपने उसी को काइंड kind ऑफ of, बिल्कुल सिमिलर उसी पैटर्न पे बना दिया है हाँ मैंने जो आइडियल रेज्यूम फॉर्मेट देखा उसी को मैंने वर्ड फाइल में बैठ के बना है लेकिन इससे पहले मेरा जो रेज्यूम था ऑलमोस्ट लाइक सेम था लेकिन वहां पर अलाइनमेंट था उस ट्रेन अपॉर्चुनिटीज मतलब पर्सनल डिटेल्स उसमें एडेड था तो उसको मैं रिमूव करके और थोड़ा उसको अट्रेक्टिव बनाने के लिए देखा की आपका सर रेज्यूम परफेक्ट है बैठ रहा है जो जैसा वो आपका जो फोटो के सामने जो कॉलेज के लोग है वो मेरा पहले नहीं था बाकी सब डिटेल सही था तो उसको मैंने थोड़ा एक दो जगह में एडिट किया उसके बाद मेरा रेज्यूम एज लाइक आपके रेज्यूम जैसे बन गया हाँ मतलब क्योंकि आप देखो डेकोरेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट लोगों को लगता है सिर्फ कंटेंट इम्पोर्टेंट है जब तक वो कंटेंट अच्छे से दिखेगा नहीं तब तक उसको पढ़ने का मन नहीं होता और ऊपर आपने जो हेडिंग में लिखा है ना बेटा रेज्यू में दिख रहा होगा आपको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज पता ही रेज्यू में है ना तो पहला चीज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ सुनो मैं जो बोल रहा हूँ दोबारा देख लेना रेज्यू में वर्ड हटा देना ठीक है उसके बाद दूसरा ना इसमें आपने ये देखो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर जब लिखा हुआ है देखो तो थर्ड में आर एडी ऊपर है फोर्थ में टी एच नीचे है फिफ्थ में टी एच नीचे है है ना इन सबको ऊपर करो ये देखो अलाइनमेंट जो दिख रहा है ना थर्ड में देखो आर एडी ऊपर है है ना थर्ड और फोर्थ में नीचे है फिफ्थ में नीचे है इन सबको ऊपर करो है ना सेम टेंथ में टी नीचे लिखा है ट्वेल्थ का टी ऊपर पहुंचा दिया तो सबको ऊपर रखो है ना उसके बाद बाकी सब चीजें बढ़िया हैं कोई दिक्कत नहीं है स्किल्स भी बढ़िया लिखी हुई है हाँ बस एक छोटा सा मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा यार कि टेक्निकल स्किल्स में मतलब आप मेरा प्लेसमेंट हुआ कोर्स में है कोडिंग वाले कोर्स में जाओगे वहां पर सी लैंग्वेज मिलेगी ज्यादा वीडियोज नहीं है यार एट्टी के आसपास वीडियोज है सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर से देख भी लोगे ना इतना शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ है कि आपको सी लैंग्वेज समझ आ जाएगी क्या होता है तो एक बार उसको देख लेना ऊपर ऊपर से बिकॉज क्या होता है ना आप मैकेनिकल इंजीनियर हो आई नो आप जब ट्रेनिंग का टाइम आएगा आप कोप अप कर लोगे आप सीख लोगे बट अभी भी थोड़ा सा अगर बेसिक नॉलेज अपने को होगी है ना तो ठीक रहेगा तो एक बार आप देखो आप एक्टिव फोर वीडियो शायद जितनी भी आप वो देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा देखो मैकेनिकल इंजीनियर को अगर थोड़ा भी प्रोग्रामिंग आता है ना इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाता है कि चलो यार बंदे ने मैकेनिकल का होके इतना किया है है ना सी एस आई टी वालों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है लेकिन मैकेनिकल वालों से कम ही रहती है तो आप उतनी एक्सपेक्टेशन आराम से उन वीडियोस को देख के फुलफिल कर सकते हो ठीक है सर मैं आ, अभी आप लोग का कोर्स को ही मैं वॉच आउट कर रहा था देख रहा था कि बेसिक बेसिक जो सी का लैंग्वेज है उसको ही थोड़ा कर लो ज्यादा हाई जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इंटरव्यू हमसे एक्सपेक्ट ही करेगा क्योंकि मैं इस ब्रांच से नहीं हूँ बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है और उनको बस देखो अल्टीमेटली ना दो चीजें होती है यार इंटरव्यू में तीन चीजें तो अपने आपको बेचना है नापतुल वालों को आपने देखा हुआ है भाई ये प्रोडक्ट ले लो ऐसा ऐसा है भाई अपने आप को बेचना है यू हैव टू से देम यू हैव टू प्रूव देम कि भाई आप बेस्ट हो अगर आप मुझे नहीं लोगे तो भाई आप अपना नुकसान कर रहे एक तरीके से दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है हमको कि भैया सबसे पहली बात तो क्या मैंने बोली कि भैया अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है दिखाना है कि भाई वी आर द बेस्ट हमसे बेटर कोई है ही नहीं है दूसरा यार इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखने आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल स्किल्स ही देख रहा है टेक्निकल और सारी स्किल्स पर वो ध्यान दे रहा है बंदा कैसे बात कर रहा है क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं प्रोजेक्ट्स मीटिंग्स होंगी जो उसमें प्रेजेंटेशंस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा एंड ऑल दू तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग वे ऑफ बिहेविंग है वो एकदम फुल ऑन कॉन्फिडेंट होना चाहिए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंट होना चाहिए तीसरा आपको भाई ये बोलना है कि सर मैं मेरा सुबह से लेकर शाम तक इस जीवन का एक ही गोल रहा है और रहेगा वो है आपकी कंपनी में जाना मैं कुछ भी कर लू सर और मेरे अंदर लर्निंग एबिलिटी ये बार बार कोट करो कि मेरे अंदर सर लर्निंग एबिलिटी अभी मुझे चीजें नहीं आती हैं क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जब तक आप मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाओगे ना मेरे पास छह से सात महीने का समय रहेगा मैं फोड़ दूंगा उनको भरोसा दिलाना और सर कंपनी में भी आप जो सिखाओगे मैं सीखूंगा मैंने लेट शुरू किया लेकिन आईटी में भी मेरा इंटरेस्ट आने लगा है धीरे धीरे मैंने उनको बता सकते हो कि सर मैंने सी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया कुछ कुछ कच्ची कच्ची चीजें मुझे आती है इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं मैं आपको आंसर फिर भी कर सकता हूँ बट मैंने शुरू कर दिया दिस शोज की भाई मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है और मैं
इंग्लिश जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंग्लिश को लेके कमजोर है yes. मैं जो चीजें बोल रहा था आप ढंग से समझ नहीं पा रहे थे नहीं सर ये प्रॉब्लम ही हो रहा था मेरा जो मतलब क्या बोलते थे ने, नेटवर्क लैगिंग का प्रॉब्लम आ रहा था उसमें थोड़ा इंटरप्शन हो रहा था बीच बीच में वॉइस कट जा रहा था जहाँ पर समझ जा रहा था अच्छा नहीं तो मैं ये बोलूंगा कि यार ये एक्सक्यूज वहां नहीं चलेगा तो थोड़ा सा देखो हाँ, हो हाँ, सके तो एक आध महीने के लिए वाईफाई लगवा लो या वट वो आपको देखना है है ना बैकग्राउंड एंड ऑल सब बढ़िया है ऑडियो वॉडियो सब बढ़िया है ड्रेसिंग सेंस सब बढ़िया है सब कुछ एकदम परफेक्ट है कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं और आप फोर्ड के आ जाओ कोई टेंशन नहीं है बस थोड़ा सा नेटवर्क बैकअप रखना एक को नेटवर्क बैकअप रखना मतलब है ना जैसे जियो का है तो एक आध एयरटेल का भी रखना हो सकता है उस जियो के सर्वर एकदम से डाउन हो जाए सर मैं अभी तो करेंटली अपना मतलब वाईफाई नेटवर्क से मतलब ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ मोबाइल नेटवर्क का इसमें कोई बट थोड़ा अगर आपको लग रहा है लैग अपनी तरफ से है तो वो थोड़ा सा देखो अगर और कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो ठीक है चलो सुभाषिष कुछ पूछना है आपको या इसको एंड करें सर एक पूछना तो ये कि सर सब मेरा टीसीएस अगर एग्जाम 15 अगस्त को है अगर वो कंप्लीट हो जाएगा जो एच इंटरव्यू होगा क्या वो ऑफलाइन में होगा या फिर इसी तरह से ऑनलाइन 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 मैं रिवर साइड प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ क्योंकि तो मुझे लाइफ के साथ आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करनी है राइट वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज करते हैं अच्छा उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छा रहता है नहीं वीडियो क्वालिटी नहीं उनका प्रोटोकॉल है थोड़ा सा प्राइवेसी वाला रहता है सेफ रहता है ऐसा रहता है नहीं यहाँ पर थोड़ा वॉइस लैगिंग हो रहा था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्वेश्चंस का अंडरस्टैंड करना है मे भी वहाँ ना हो है ना आप एक चीज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंस्टॉल करके जूम जैसे ही होता है तो उस पर ट्राई कर सकते हो अपने किसी दोस्त की आईडी ले मेरा जो अभी इंटरव्यू हुआ इसको आप कितने इवेल्यूट करेंगे कि मैं कितना परसेंट चांस है कि मैं आपका हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन हो जाएगा आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है पर्सनालिटी बहुत अच्छी है आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे थे नर्वस नहीं हो रहे थे इट वाज गुड बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है अगर आप उसमें सी लैंग्वेज का एलिमेंट एड कर देंगे ना तो ब्रिलियंट हो जाओगे ठीक है हाँ और बार बार एक चीज और आप मतलब जैसे मैंने बहुत सारे मैकेनिकल के बच्चों का इंटरव्यू लिया तो एक चीज बस जो थोड़ा सा अपने अंदर कमी है उनको बार बार बताना है कि मुझे करेंटली कोडिंग नहीं आती मुझे करेंटली प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है लेकिन मैं सीखूंगा और नेक्स्ट लेवल सीखूंगा ठीक है तो ये लर्निंग मतलब आपके पूरे इंटरव्यू में कहीं पर भी मुझे देखा नहीं मैंने आपसे पूछा सी आती आपने क्या सर बेसिक बेसिक मैंने एक आध क्वेश्चन पूछा आपने बहुत अच्छे से आंसर नहीं दिया बट उस समय आप बोल सकते थे कि सर मुझे अभी नहीं आती लेकिन मैं सीखना स्टार्ट कर दिया है ना मतलब सर अगर कोई इंटरव्यूअर मुझसे अगर पूछे कि आप किस लैंग्वेज में प्रेफर तो मैं उसको ये आंसर दे सकता हूँ मैं सी लैंग्वेज प्रेफर करूंगा और तो मैं सीख रहा हूँ निकल अगर आप मुझको ट्रेनिंग देंगे तो मैं इसमें और सिंपल सा बोलो कि सर एज अ फ्रेशर एज अ बिगनर मैंने सी अभी स्टार्ट किया आप जो लैंग्वेज बोलोगे वो मैं सीख लू कदम बात है ना और इसमें एक चीज और जैसे आप एक बहुत अच्छा आइडिया मुझे चाहिए ये कर सकते हो आप स्टार्ट करो किससे आप स्टार्ट करो सी लैंग्वेज एक बार पूरा पढ़ लो ऊपर ऊपर से फिर सी लैंग्वेज के ना स्टार्टिंग के तीन चार टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना फिर उनको बोलना सर मैंने सी लैंग्वेज एक बार ओवरव्यू पूरा पढ़ा अब मैंने ना ये तीन चार टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिया अगले टॉपिक पर मूवी कर रहा था उतने में इंटरव्यू शेड्यूल हो गया ये शो केस के मेरे अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है सर और मैं सीख रहा हूँ जब तक मेरी ज्वाइनिंग आएगी ना आपको नेक्स्ट लेवल सुभाषिष मिलेगा बस ये उनको भरोसा दिखाना है है ना अगर उनको सच में प्रोग्रामर चाहिए होते तो मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी क्यों निकालते उनको वो लोग चाहिए जिनके अंदर लर्निंग केपेबिलिटी है और आप बार बार उनको भरोसा दिखाओगे ना कि मुझे प्रोग्रामिंग आती है मैं सीख रहा हूँ मतलब तो आपको वो प्रोग्रामिंग फील्ड में ही डालेंगे और वहीं पर फ्यूचर है नहीं तो फिर मैकेनिकल वालों के लिए और भी नॉन टेक्निकल काम होते वहां फ्यूचर नहीं है है ना ठीक है सुभाषिष ओके सो वाइंड अप करें यस सर ओके सो गाइज दिस वॉज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है मॉक इंटरव्यू बाय यस जिन सर जाकर के अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करें थैंक यू सो मच